জুমার দিন ইয়ামুল জুমা এটা ক্ষমা লাভের দিন আল্লাহ পাকের রহমত হাসিল করার দিন একজন মোমেন তার জীবনে বিগত সাত দিন যে সকল আমাল যে সকল সৎকাজ যে সকল ইবাদত বন্দিগি গত ছয় দিনে করেছে আজকে জুমার দিনে আল্লাহ বান্দার বিগত ছয় দিনের সকল নেকামল সকল রুকু সেজদা সকল তেলাওয়াত রিয়াজত সবগুলাকে একত্র করে এটার উপরে রহমতশীল মেরে দেন এবং আল্লাহ পাকের কাছে বান্দার নেক আমলগুলো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা আপনারা আরও জানেন মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ রবুল আলমিন একটা পবিত্র সুরা নাজিল করেছেন সুরাটার নাম সুরাতুল জুমা সুরাতুল জুমা এবং এই সুরার মধ্যে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লা জিনা আ মানু ওহে ইমানদারগণ ইজা নু দি আলি সলাতে মি ইউ মিল জুমা জুমার দিন যখন জুমার সলাতের জন্য আজান দেয়া হয় নু দিয়া আহ্বান করা হয় নু দিয়া ডাক দেওয়া হয় হাসাব এলা যে ক্রিল্লা তখন তোমরা দ্রুত বেগে যত তাড়াতাড়ি পারো জুমার সলাত আদায়ের জন্যে মসজিদের দিকে অগ্রসর হও সাম আরবি শব্দ ধাতু যার বাংলা তর্জমা হল প্রতিযোগিতামূলকভাবে কে কার আগে মসজিদে গিয়ে পৌঁছতে পারো এইভাবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তোমরা মসজিদের দিকে ছুটে আসো এবং এখানে নবীজি ব্যাখ্যা দিয়েছেন জুমার আজান শেষ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে যারা প্রথম কাতার জুমার জামাতের প্রথম সারি এটাই জায়গা করে নিতে পেরেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে একটা উট কোরবানির সব দান করবেন আল্লাহর কাছে বোধ হয় অভাব আছে নাকি যে আমার কাজকর্ম বেশি নেই আমি আগে আসছি একটা উট কোরবানি দেওয়ার সব এটা কি কল্পনা করা যায় তুলনা যদিও চলে না কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে আল্লাহ যখন দেন বান্দাকে যে বান্দা আল্লাহর ডাক শুনে আল্লাহর ঘরের দিকে দৌড় দেয় সব কাজ কাজ বন্ধ করে দেয় প্রকৃতি ইমানের অনুভূতি ইমানের ফিলিংস ইমানের নূর যার ভিতরে রয়েছে তার কাছে আজান দেওয়ার পরে দুনিয়ার আর কোনো কাজ ভালো লাগে না আমি বুঝাতে পেরেছি কিনা ভালো লাগে না তার ভিতরে একটা এনজাইটি একটা অস্থিরতা একটা ছটফট ছটফট অবস্থা ক্রিয়েট হয় আল্লাহর ডাক এসেছে এখন আর দুনিয়া নিয়ে বসে থাকা যাবে না চলবে না এই তাকাতাটা এই তাকাজা এই মন মানসিকতা যার মনের ভিতরে তৈয়ার হয় সে বেহেস্তি সে জান্নাতি এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আর আজান হয়ে গেছে কোন এক বান্দা একটা কাজ করতেছে যে আজানতেই মাত্র হয়েছে আমি কাজটা শেষ করি ইমাম সাহেব খুতবা দেবেন বয়ান করবেন অনেক সময় দেরি আছে কোরআন এটাকে বলছে কুসালা আয়াতের অংশে নামাজের ব্যাপারে যাচ্ছি যাব হবে এই যাই যাই করে অনেকটা দেরি করে ফেলে আবার সে সময় হিসাব করে এখন 
গড়িতে এতটা বাজে ইমাম সাহেব খতিব সাহেব খোদবা দেবেন ভাষণ দেবেন তারপরে দ্বিতীয় আজান হবে বেশ কিছু সময় তো হাতে আসে এই ধরনের সময় হিসাব করে যারা আগে আগে আসার চিন্তা করে না যাচ্ছি যাব এই তো সময় তো আসে এরা কিন্তু মুনাফেক সবাই নাহজুবিল্লা পড়ি এরা কিন্তু মুনাফেক এক সাহাবি খেজুর গাছের বর্গা তৈয়ার করতেছেন আদল আর কি আদল আর মতো অন্য গাছ তেমন নাই আজকাল চেষ্টা করা হচ্ছে অবশ্য তখন ওই কুড়ালটা এইভাবে তুলেছে গাছ হাড়ে আর কি গাছ সিড়ে এখন যখন এইভাবে কুড়ালটা তুলেছে সঙ্গে সঙ্গে আজানের আওয়াজ এসেছে কুড়ালটা ছেড়ে দিয়েছে এখন যদি আমি কুড়ালে কব দেই তাহলে আল্লাহর কাজের চেয়ে নিজের কাজ এটাকে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়ে যাবে আল্লাহ একবার একটু চিন্তা করেন আল্লাহ যে হাজারা সাহবাই কেরাম তাদের তারিফ তাদের প্রশংসা তাদের ফজায়েল তাদের পদমর্যাদা নবীজির ফজিলত যেইভাবে বলেছেন সাহাবাদের ফজিলত কোরআনে সেইভাবে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন লক্ষ্য করুন মোহাম্মদ রাসুল আমার রাসুল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ জিনা মাহু আর এই নবীর সাথে যারা ইমান এনেছে এই নবীর সাথে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা হুম রোকান সূর্যা দান আপনি তাদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন তারা দিনেও রুকু করে সেজদা করে রাতেও করে শেষ রাতেও করে রাত পোহাবার আগেও করে সূর্য হেলে গেলেও করে সূর্য ডোবার আগেও করে সূর্য ডোবার পরেও করে রাতে শুইতে যাওয়ার আগেও করে না তাহলে এই যে আল্লাহ টাইম নামাজের সময় নির্ধারণ যেটা করেছেন এটার মধ্যে যুক্তি আছে বিজ্ঞান আছে সায়েন্স আছে আপনার শরীরের জন্যে বান্দার দেহের জন্যে রোগ মুক্তির অনেক উপাদান রোগ মুক্তির অনেক কিছু আছে খেয়ে টেয়ে যদি বালিশের মতো শুয়ে পড়ে তাহলে আজকের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছে তার পেটের খানা সহজে হজম হয় না একদিকে গিয়ে জটলা পাকায় তার হজমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় আর রাতে খাওয়ার পরে শোয়ার আগে যদি আপনি একটু নড়াচড়া করেন উঠানামা করেন ডুকু সেজদা করেন আপনার খানাগুলো ডালি উষণ তাড়াতাড়ি হয় হজম তাড়াতাড়ি হয় আপনার বধ হজম পেট ভাত পেটের পীড়া এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা মোটেও থাকে না শুধু নামাজ নয় ইসলামের প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটা হুকুম আহকাম প্রিয় নবীজির প্রত্যেকটা হাদিসের সুন্না এগুলোর সাথে সওয়াব আছে পরকালে পুরস্কার আছে আর এই পৃথিবীতে আপনার বেঁচে থাকার জন্যে অনেক মেডিসিন আছে অনেক মেডিসিন আছে সুতরাং এই যে সলাদ বলেন রুকু বলেন সেজদা বলেন যখন একজন বান্দা নিয়োগ করার পরে সোজা দাঁড়িয়ে যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে সে কুজা হয়ে দাঁড়ালে কিন্তু হবে না নর্মাল স্বাভাবিক যেভাবে দাঁড়ায় এভাবে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সে কেরাত সুরা তেলাউজ করবে তেলাউজ করার পরে সে যখন রুকু দেবে রুকু তখন তার মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড এবং তার কোটি দেশ তার হাঁটুর পেশন তার পায়ের গোড়ালির পেশন টাকনুর গিরার পেশন মাথা থেকে যেই নার্ভগুলো রগগুলো মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে নিচের দিকে গেছে গেলি দুই পাশে আবদার দেখবেন যে দুইটা মোটা মোটা আছে নাকি নাই আপনার মস্তিষ্কে মাথার মগজের সাথে বারো লক্ষ নার্ভ আছে বারো লক্ষ 
এবং আপনার আমার আমাদের মগজের ভিতরে মৌমাসির বাসার মতো ছোট্ট ছোট্ট কোঠা আছে প্রত্যেকটা কোঠার ভিতরে একটা রোগ আছে এটি হইল পাইপ লাইন পাইপ লাইন আর মূল মেশিনটা এখানে হাত দিয়ে দেখেন ডায়নামাটা এখানে ঝক 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 এটার কাজ হলো এই রক্তগুলাকে প্রথমে লাঞ্চে আনবে নিচের দিক থেকে পুরো শরীর থেকে এগুলোকে বাসনি করে এখানে আনবে আনার পরে প্রত্যেকটা ঝক 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 এটা দিয়ে এগুলাকে এখানে পাঠাবে এখানে গিয়ে জায়গা মতো যাবে যাওয়ার পরে তারা আবার ওই বারো লক্ষ নার রগ শিরা উপশিরা টিউব লাইন কি টিউব লাইন রগের ভিতরে বোধহয় ফাঁকা নাই রগের ভিতরে বোধহয় ফাঁকা নাই তাহলে প্রত্যেকটা রগ কিন্তু এক একটা টিউব আমি কি বুঝাতে পেরেছি আর এই টিউব মোটা যেই কয়েকটা আমরা দেখতে পাই মোটা মোটা এগুলোকে বাদ দিলে বাকিগুলো হইল চিকন এত চিকন চুলের চাইতে আরও চিকন এর চাইতে এত সূক্ষ্ম যেগুলো অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাও সম্ভব নয় সেগুলোর ভিতরে পর্যন্ত ফাঁকা আছে সেগুলোর ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল করে আসা যাওয়া করে লক্ষ্য করুন আপনার শরীরে যত পশম আপনার মাথায় যত লোম যত চুল প্রত্যেকটা পশম প্রত্যেকটা চুলের সাথে এক একটা পাইপ আছে এখান থেকে ঝকঝক করে যে রক্তগুলো আসে যে ফিটালিটি যে ফিটনেস যে ভিটামিন ক্যালোরিগুলো আসে এগুলো প্রত্যেকটা চুলকে খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করে যদি খাদ্য রক্ত ক্যালোরি ভিটামিন এই জমিনের সার ফসফেট সার ফসফেট এগুলো যদি এই ডায়নামার মাধ্যমে এইভাবে পাঁচ করে করে আপনার চুলের গোড়ায় গোড়ায় প্রত্যেকটা চুলকে খোরাক দেওয়া না হতো একটা চুলও থাকতো না সব মরে ঝরে পড়ে যেত আপনি একবারে বিল্লা মাতা হয়ে যেতেন এমন কিছু রোগ আছে বিমার আছে যেমন যক্ষা 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 যদি একবার কারো হয় ক্যান্সার যদি কারো হয় তাহলে তাকে কঠিন কঠিন চিকিৎসা দেওয়া হয় কঠিন কঠিন থেরাপি যেটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলে থেরাপি এমন থেরাপি দেওয়া হয় তার পাইপলাইনগুলো যেন সজাগ থাকে সচল থাকে চালু থাকে থেরাপি দেওয়ার পরে অল্প কিছু সময় যে এগুলো চালু হয় তারপরে দেখা যায় একেবারে এগুলো অফ হয়ে যায় অফ হয়ে যায় নিউট্রাল হয়ে যায় কাজের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে টিউবগুলো বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা দেখি যে মাথায় একটা চুল নেই আপনারা দেখছেন কি না জানি না ক্যান্সার রোগী থেরাপি দিছে ভালোর জন্যে শরীরটা উপর দিয়ে একটু ভালো লাগে কিন্তু ভিতর দিয়ে সব ব্লক হয়ে গেছে রক্ত খাদ্য এগুলো আর এখন এখান থেকে সার হয় না প্রত্যেকটা চুল এগুলো পায় না পশম পায় না যার জন্য আমরা দেখি তার একটা চুলও নাই শরীরে একটা পশম নাই আপনারা দেখছেন কি না আমি জানি না আমি দেখেছি এই জন্য বলছি তাহলে আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক ন্যাচারাল যেই ব্যবস্থাপনা আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আপনি পাঁচ আপনি সালাদ ঠিক মতো আদায় করেন আল্লাহ পাক যেইভাবে বলেছেন সেইভাবে আদায় করেন আপনার এমন বিমার হবে না এত কঠিন রোগ আপনাকে স্পর্শ পর্যন্ত করবে না যে রোগ হলে আপনার স্বাভাবিক সুরত ফেজ এপিয়ারেন্স আকার আকৃতি আপনার দৈহিক সৌন্দর্য এগুলো ব্যাহত হবে না মরণ পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে স্বাভাবিক বডি নর্মাল বডি এটা বজায় রাখবেন এটা ঠিক রাখার জন্যে সবচেয়ে বড় মেডিসিন হলো সলাদ সলাদ এরপরে আসুন এগারো মাস চলে গেছে এগারো মাস সামনের মাসটা রমাদান মাস নামাজের কথা তো বললাম এবার এগারো মাস আপনি নামাজ পড়েছেন ঠিক মতো আপনার শরীরটা ঠিক মতো কাজ করেছে সার্ভিস দিয়েছে এখন আল্লাহ পাক তিনি কুদ্রতের নজর দিয়ে দেখলেন বান্দা এই এগারো মাসে জন্মের খাওয়া খাইছে 
জন্মের খাওয়া বুঝেন তো খাওয়ারও কিন্তু একটা লিমিট আছে হ্যাঁ ওভার বেশি খেয়েছে মানুষ না খেলে মরে নিয়মের অতিরিক্ত বেশি খেলে বোধ হয় মরে না তা আমাদের দেশে আজকে টাকা পয়সাওয়ালা মালপানিওয়ালা কিছু মানুষ যাদের সম্পদের অভাব নাই তারা গোটা গোটা মুরগি ফিস্ট রোস্ট এগুলা খায় হার্ড ডায়েট হার্ড ডায়েট শক্ত খানা এটা কিন্তু শরীরের জন্য ভালো নয় এক টুকরা মুরগি যদি আপনি খান এক টুকরা খাসির গোষ্ঠ যদি খান সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তার দ্বিগুণ পরিমাণ সবজি অবশ্যই খেতে হবে তাইলে এই স্ট্রং ডায়েটগুলো আপনার এই গোস্ত এগুলো হজম হইতে কিন্তু সময় লাগে গোস্তের সাথে সবজি মিশাইয়া দেন তাইলে গোস্ত এটা ভিতরে গিয়ে সবজি যখন এটার সাথে ডালিউশন হবে একটা গোস্তের বিন্দু আর চাকা থাকবে না সব ডাইল হয়ে যাবে ডাইল এমনভাবে মিশে যাবে এবং এগুলার ভিতরে যেই ক্যালোরি আছে ভিটামিন আছে এগুলো আলাদা হয়ে আল্লাহ বাসুনি করবেন এখানে মেশিন আছে যেটা আপনার পেট মরু ঘাসের বুড়ি ঝোলা ঝোলা গরু ছাগলের বুড়ি বুড়ি এগুলোর ভিতরে দেখেন কোনো চাক্কা নাই কোনো নজল নাই কোনো মেশিনও আমরা ঘুরতে দেখি না কিন্তু এমন একটা মেশিন আল্লাহ তৈয়ার করে দিয়েছেন যেই খানাগুলো আপনারা খান যে কোনো প্রাণী জীব জন্তু খায় খাওয়ার পরে এগুলো যখন ভিতরে যায় গরু ছাগলের সারক ভূমি কম হয় গরু ছাগলের পেট খারাপ ডায়রিয়া দেখছেন কোনো দিন তারা যে খানাগুলো খায় আল্লাহ তাদের জন্য যে রেজেক নির্ধারণ করেছেন এগুলোর মধ্যে ব্যালেন্স শিট আছে ভার সাম্যতা আছে একটা যদি হার্ড হয় শক্ত খানা খাইছে তার পাশে আরেকটা ঘাস আল্লাহ তৈয়ার করে রেখেছেন এইটা খাইলে ওইটা নরম করে ফেলবে দেখুন ঠিক আমাদেরও তো সেরকম এই জন্য সবসময় দুধে রক্ত বৃদ্ধি ঘৃতে বৃদ্ধি বল মাংসে মাংস বৃদ্ধি শাগে বৃদ্ধি মল আমি আবার বলছি দুধে রক্ত বৃদ্ধি ঘিয়ে বৃদ্ধি বল মাংসে মাংস বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল মল বুঝেন তো শাক খাইলে পায়খানা নর্মাল ঠিক কিনা বলেন গোস্ত বেশি খাবেন পায়খানা কষা হয়ে যাবে আর কষা কষা হলেই কিন্তু আপনার ভিতরে মেশিনারির মধ্যে কিছু না কিছু গন্ডগোল হবে জ্যাম হবে পায়খানা করতে কষ্ট হবে অনেক সময় বেশি বেশি গোস্ত খেয়ে দেখবেন যে পায়খানার ব্যাগ আছে কিন্তু বাইরেও না রাস্তা জাম রাস্তা জাম এখন এইটাকে যদি আপনি ক্লিয়ার করতে চান উইদাউট মেডিসিন কোনো ওষুধ ছাড়া ভালো করে ডাটা শাক লাল শাক হ্যাঁ আরেকটা আছে এই কলমি শাক এই শাক পালং শাক যে কোনো শাক আর কি এগুলোকে আপনি ভাজি করে সিদ্ধ করে রান্না করে যদি খান দেখবেন যে সামনে তিন ঘন্টার ভিতরে এগুলো গিয়ে ওগুলোর ভিতরে যখন মিশবে পায়খানাটা নর্মাল হয়ে যাবে আর সুযোগ যদি আপনি স্ট্রং ডায়েট খান তাহলে এটা এগুলো হজম হতে কষ্ট হয় ডালি উষণ হইতে সময় বেশি লাগে যার জন্য সফট ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক বলতে যেটা আমরা তরল খাই তরল এই সব ড্রিঙ্কের মধ্যে আজকে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে যেটা বিষাক্ত যুবক তরুণ ভাই এরাও বেশি খায় একটা হচ্ছে টাইগার আরেকটা পাওয়ার দেখছেন কি না টাইগার বোতল খুলেই খায় আরেকটা পাওয়ার আরেকটা ভার্জিন আরেকটা এটা আরেকটা নামের কোনো অভাব নাই এগুলোর মধ্যে কিন্তু এগুলো সব জিউস প্রোডাকশন ইহুদিদের পণ্য ইহুদিদের পণ্য ওরা নিজেরা খায় না ওরা এগুলো নিজেরা খাই না ওদের জন্য হারাম মনে করে কারণ তারা জানে এগুলো খাইলে আমাদের ভিতরের এই দেশ মূল লোক রাজ্য এটার মধ্যে ডিস্টারবেন্সই ক্রিয়েট হবে হজম ক্রিয়া ব্যাঘাত হবে মস্তিষ্কের কর্মশক্তি আস্তে আস্তে কমতে কমতে লোভ পেয়ে যাবে 
যার জন্য তারা যদি এগুলো বানায় নিজেরা খায় না আমাদেরকে খাওয়ায় আমাদেরকে খাওয়ায় কিন্তু আজকে পুরা পৃথিবী লক্ষ্য করে এমন এক সময় সামনে আসতেছে এই ইহুদিরা বাতাসের মধ্যে এমন একটা ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে যে ভাইরাস পুরা পৃথিবীর মানুষ তাদের শক্তি তাদের সামর্থ্য তাদের এনার্জি তাদের ফিটনেস এগুলোকে জিরো করে ফেলবে জিরো একবার শূন্য করে ফেলবে পুরা দুনিয়ার মানুষগুলো আলবেলা বুঝেন আলবেলা বেরাজ্জা বেদমা এবার বুঝছেননি এইভাবে হয়ে যাবে কিন্তু ওরা কর্মঠ থাকবে কারণ ওরা বানিয়ে বানিয়ে আপনাদেরকে বিষ খাওয়ায় কিন্তু আমরা বুঝার চেষ্টা করি না এটাই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য ভাই সেভেন আপ বলেন কোকা কলা বলেন ভার্জিন বলেন টাইগার বলেন আমি কোনো দিন খাইছি কি না আমার কিন্তু মনে পড়ে না মনে পড়ে না আপনি পানি খান পানি আল্লাহর নেয়ামত পানি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত আপনার শরীরটাকে আল্লাহ পানি দিয়ে তৈয়ার করেছেন পানি মিনাল মা এ কোরআনে আল্লাহ বলছেন তোমাদের শরীরে চার ভাগের তিন ভাগ পানি তিন ভাগ পানি বাকি আছে এক ভাগ সে এক ভাগের মধ্যে লোহা আছে পিতল আছে তামা আছে দশটা আছে যত রকমের ধাতু উনিশটা ধাতু আছে উনিশটা উপাদান আছে এগুলোকে আল্লাহ রবুল আলমেন গুলে গুলে পাগলা কুত্তে কামড়াইলে যখন এর কোনো ঔষধ ছিল না জলাতঙ্ক হতো জলাতঙ্ক পানি দেখলে চিৎকার দিত মানুষ পানি খাওয়াতো দূরের কথা দেখলেই জলাতঙ্ক রোগীর কি অবস্থা হইতো যারা দেখছেন তারা বলতে পারবেন ওরা পানি সহ্য করতে পারে না কিন্তু পানির আরেক নাম জীবন পানির আরেক নাম এখন তার কুকুরের কামড়ে এমন একটা অবস্থা হয়েছে তার যে নর্মাল স্বাভাবিক অবস্থা এবং অবস্থান এটা আটকে গেছে আটকে যাওয়াতে সে এখন পানি খাওয়া তো দূরের কথা পানি দেখলেই তার অশান্তি বেড়ে যায় জলাতঙ্কের যখন কোনো ওষুধ কোনো মেডিসিন ওষুধ বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে পারল না যক্ষার ওষুধ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে কিন্তু জলাতঙ্কের পারেনি তখন তার একটা হাদিস নবীজির একটা হাদিস এইটাকে গবেষণা করেছে হাদিসটা কি এজা ওয়ালা গাল কালব ফি এ নাই আহাদিকম তোমাদের কারো খাওয়ার পাতিলে বাসনে প্লেটে যদি কুত্তায় মুখ দেয় কি কুকুরে মুখ দেয় তাইলে এটাকে পানি দিয়ে ছয় বার দো কয়বার পানি দিয়ে ছয় বার আর শেষবার সাতবারের বার এটাকে ধোয়ার আগে ভালো করে মাটি দিয়ে ঘষ মাটি দিয়ে ঘষ কুকুরের লালার মধ্যে এমন কিছু বিষাক্ত ভাইরাস আছে কুকুরের মুখের থেকে যে এই পানিটা পড়ে এটার মধ্যে এমন কিছু কঠিন জীবাণু আছে যেগুলো সাধারণত ডাক্তারি পরীক্ষা মরে না এটা মরে না এটা দিয়ে জীবাণুগুলো ধ্বংস করা যায় না যার জন্য রোগ আতঙ্ক জলাতঙ্ক রূপে এটা প্রকাশিত হয় তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যে ইসলামের নবী বলেছেন দেখো এটার মধ্যে কিছু পাওয়া যায় কি না তখন তারা ওই যে বর্তন পাতিল খাওয়ার প্লেট কুকুরে মুখ দিলে কয়বার ধুইতে কইছে সাতবার ছয়বার নর্মাল পানি আর একবার ভালো করে কাদা দিয়ে ঘষে তারপরে পানি দিয়ে ধো তাহলে কাদা দিয়ে মাটি দিয়ে ঘষলে এটার ভিতরে কুকুরের যেই বিষ যেই লালা যেই ভাইরাস ঢুকেছিল এটাই মাটি নষ্ট করে দেবে ধ্বংস করে দেবে আজকে বিশ্বাস করেন আমার এক ফ্রেন্ড রাবেতা আলম আল ইসলামের যিনি একটা বিশাল হাসপাতালের বহির্বিশ্বের কথা বলছি যিনি সবচেয়ে বড় দায়িত্বশীল তাকে বললাম ভাই এই যে কুকুরে কামড়ালে নাভিতে যে ইঞ্জেকশন এখন দেওয়া হয় এলে দেখছেন না আপনারা কেউ কেউ জলাতঙ্কের নাভিতে দেওয়া হয় এই ইঞ্জেকশনটার ভিতরে আসলে কি আছে খুজুর কইয়ের না মাটিতে যে উনিশটা জিনিস আছে ডাক্তাররা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই উনিশটা জিনিস 
সিরিঞ্জের ভিতরে ঢুকিয়ে তরল করেছে এবং কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক যে রোগ হয় জলাতঙ্ক হইলে আর কোনো রক্ষা নাই কোনো চিকিৎসাও নাই এই মাটির সেই উনিশটা উপাদান এটার ভিতরে আছে আমি বললাম ভাই এটি এলা শিখল কোথায় কয়েক কোনোখান দিয়ে যখন আর খুঁজে পায় না এই রোগের কোনো ঔষধ মেডিসিন বানাতে পারে না কাজ করে না সক্ষমতা আসে না তখন তারা নবীজিন ওই হাদিসটার উপরে গবেষণা করেছে যেমন হাসি 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 দিলে নবীজি বলেছেন তোমরা আলহামদুলিল্লাহ পড়ো আলহামদুলিল্লাহ পড়ো একদল দেহ বিজ্ঞানী তারা বলল যে আমি তো হাসি দিই এটা আমার নর্মাল ব্যাপার স্বাভাবিক ইসলামের নবী এটার মধ্যে হাত দিছে আমি হাসি দিছি আমি কি বলবো সেটা আমার স্বাধীনতা কিন্তু মুসলমানের নবীকে আলহামদুলিল্লাহ পড়ো এটা আমি পড়তে রাজি না নাস্তিক নাস্তিক এটা আমি পড়ব না তখন নাস্তিক তাদের মধ্যেই আবার একদল তারা বলে না রে ইসলামের নবীরে আদম আলী মনে করছ কদম আলী নাউজবিল্লা ইনি এমন এক ব্যক্তি যার প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে কথার মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে চাহনির মধ্যে চলার মধ্যে বলার মধ্যে লাখাত কান আলাকম ফি রাসুল ওসোয়াতুন হাসানা এমন এমন জিনিস আছে নবীর প্রত্যেকটা সুন্না সুন্নতে রাসুল হটি সুন্নতে রাসুল সুন্নতে রাসুল মিস টু নো দি রিয়েল পথ অফ ইসলামিক ওয়ে অফ লাইফ ইসলামের পারফেক্ট খাটি নিখুত নির্ভুল জীবন আচরণ যেটা সেটাই নবীর সুন্না এখন হাসি দিলে আলহামদুলিল্লাহ কেন পড়তে বলেছে তারা এবার হাসির ভিতরে ঢুকেছে হাসি নবী কেন আলহামদুলিল্লাহ পড়তে বলেছে আলহামদুলিল্লাহ তো খুশির খবর এত জোরে হাসি দেয় করে স্যাপটা একটু লোল টোল নাক দিয়ে হিঙ্গুল বাইরে যায় মারাত্মক একটা অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনার মতো তখন নবী আলহামদুলিল্লাহ কেন পড়তে বলেছেন তখন তারা পরীক্ষা করল মানুষ যে নিঃশ্বাস নেয় শ্বাস প্রশ্বাস নিঃশ্বাসের সাথে বাতাসে অগণিত মিলিয়ন নয় বিলিয়ন নয় ট্রিয় ট্রিলিয়ন নয় অনন্ত কোটি কোটি রোগ জীবাণু ভাইরাস বাতাসের সাথে ভেসে বেড়ায় মানুষ যে বাতাসটা নাক মুখ দিয়ে নিঃশ্বাসের সাথে ঢুকে এই বাতাসের মধ্যে কোটি 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 রোগ জীবাণু এগুলো এত ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাও সম্ভব নয় তখন এই নিঃশ্বাস বাতাসের সাথে এই ভাইরাস রোগ জীবাণুগুলো মানুষের ভিতরে ঢুকে প্রথমে লাঞ্চ তারপরে হার্ট তারপরে তার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লিভারের উপরে কিডনির উপরে পোস্টেড গ্ল্যান্ডের উপরে হার্টের উপরে তার ফুসফুসের উপরে এই রোগ জীবাণুগুলো গিয়ে বসে থামে বাসা বাঁধে আর সেগুলার প্রোডাকশন শক্তি এত বেশি বংশবিস্তার বংশবিস্তারের শক্তি এত বেশি একটা ক্ষুদ্র ভাইরাস এই যক্ষা রোগ বলেন ম্যালেরিয়া রোগ বলেন ক্যান্সার রোগ বলেন যে কোনো রোগের একটা অদৃশ্য ভাইরাস এটা একদিনে কুটি কুটি ডিম পাড়ে কুটি কুটি ডিম পাড়ে সন্তান প্রসব করে বংশ বিস্তার করে এগুলো এখন একটা রোগ ডাক্তাররা বলে যে ভাইরাস ঢুকেছে ভাইরাস এই ভাইরাসটা আসলে অন্য কিছু না এই নিঃশ্বাসের সাথে যেই বীজাণু ঢুকেছে এইটাই ভাইরাস এখন আল্লাহ বান্দার শরীরকে ক্লিয়ার করার জন্যে নেয়ামত হিসাবে হাসি দিয়েছে হাসি আল্লাহ নেয়ামত তারা পরীক্ষা করে দেখেছে একজন সুস্থ মানুষ যখন হাসি দেয় তখন তার এই হাসিটা একবারে পোস্টেড ল্যান্ড মূত্রথলি থেকে বাতাসটা উপরের দিকে একবারে একবারে বার হয় সেখান থেকে এগুলো কিডনিতে আসে কিডনি থেকে এগুলো গুড্ডা এখানে আসে এখান থেকে উপরের দিকে এসে হার্ট লিভার বাল ফুসফুস এগুলোতে আসে নিশ্চিত দিক থেকে কিন্তু হাসিটা আসে নিশ্চিত দিক থেকে আমি কি বুঝাতে পেরেছি এরপরে যেই বাতাসটা নাক মুখ দিয়ে বের হয় একজন সুস্থ মানুষের হাসিতে এই বাতাসটার গতি বেগোরা মেপেছে মেপে তারা দেখেছে 
বাতাসটার স্পিড ঘন্টায় নব্বই থেকে একশো বিশ কিলোমিটার নব্বই থেকে একশো বিশ কিলোমিটার ব্যাগে আপনার একবারে শরীরের নর্মাল বডির নিচ থেকে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে ফুসফুস হয়ে এই বাতাসটার নাক মুখ দিয়ে যখন বের হয় তখন কুটি কুটি ভাইরাস এই একশো বিশ কিলোমিটার বাতাসের সাথে আর এখানে বসে থাকতে পারে না এই বাতাস সবগুলাকে বের করে দেয় যার জন্য নবী বলছেন তোমার ভিতরের ভাইরাস হাসির মাধ্যমে আল্লাহ দূর করে দিয়েছেন সুতরাং তুমি আল্লাহ শোকর করো আলহামদুলিল্লাহ যুক্তি আছে নাকি নাই আছে আছে এর মানুষ আমি দেয় হাই তোলে আ হাই তোলে আমি দেওয়ার পরে কি পড়তে বলেছে আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো অবলম্বন নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয় নাই সব অবলম্বন সব শক্তির মালিক আল্লাহ আমি লা হাওলার মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছে সারেন্ডার করলাম এখন মানুষ যখন হাই তোলে তখন দেখবেন আমির মধ্যে কিন্তু বাতাস বাইর হয় কম ঢুকে বেশি আর হাসির মধ্যে বেজ্ঞা বার হয় একটুও থাকে না এখন এই যে হাই তোলে হাই তোললে বাতাস বের হয় খুব কম ঢুকে অনেক বেশি এইটার সাথে আবার ভাইরাস ঢুকে কারণ বাতাস যদি সমান সমান হইত তাহলে মাঝখানে একটা বেরিকের সৃষ্টি হইত তাহলে ঢুকতে চাইলেও ঢুকতে পারত না কিন্তু হাসিতে বাইর হয় শুধু আর হাই তোললে বিচারে ঢুকে বেশি বাইরে খুব কম যার জন্য এই বাতাসের সাথে শ্বাস প্রশ্বাসে আপনার হার্টে বালবে লিভারে কিডনিতে রোগ জীবাণু ঢুকে ওই ওইটার মতো বাইরের ভাইরাস ঢুকে নবী বলছেন তুমি লা হাওলা লা কুয়াতা আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই সহায় নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই আমার ভিতরে হাইন মাধ্যমে যেই ভাইরাস ঢুকেছে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে এই ভাইরাস গুলোকে অকেজ করে দেয় নিউট্রাল করে দেয় ওরা আপনার আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না এইভাবে নবীর শুননা নবীজির প্রত্যেকটা কথা কাজ নির্দেশ প্রত্যেকটা কাজকে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করতেছেন অ্যানালাইসিস করতেছে করে তারা দেখেছে নবীর প্রত্যেকটা শূন্যার সাথে বিজ্ঞান আছে যুক্তি আছে দর্শন আছে ফিলোসফি আছে সুতরাং একজন সুস্থ মানুষের জন্যে তার শরীরের ভালো মন্দ তার শরীরের লংজীবিটি তার দীর্ঘজীবিতা এটাকে যদি কেউ পেতে চায় তাহলে তার জন্য সবসময় খাওয়ার ব্যাপারেও শূন্যা আছে পান করার ব্যাপারও আছে শোয়ার ব্যাপারে বোধ নাই নবীজি কোন কাইতে শুইতে গেছে আজকে ডাক্তাররা কি কয় ডাক্তাররা কি কয় বাম কাইতে শুইতে কয় কেন দেখছেন কারণ আপনার হাড়টা বাম পাশে মূল ডানামা বাম পাশে আদ্যার না তার বাইবেন মূল ডানামা বাম পাশে এখন আপনি যদি বাম কাইতে শোন তাহলে এই দিকের ফুসফুস এই দিকের সাপ ডানামার উপরে পড়বে হার্টের উপরে পড়বে পড়লে হার্টের কার্যকারিতা ব্যর্থ হবে ডিস্টার হবে যার জন্য বলছে তুমি ডাইন কাইতে শো তাহলে হাটটা উপরে আসবে এইটার কোনো অতিরিক্ত চাপ বাড়তি কোনো প্রেশার হার্টের উপরে আসবে না তোমার হাটটা সুস্থ থাকবে ভাই আমাকে যখন বাইপাস করা হয়েছিল দুই হাজার এগারো আমার কিন্তু এটা কাটা ব্যাকে জানেন না আমার বুকও কাটা এবং আমার পায়ের এই হাঁটু থেকে এই পর্যন্ত একটা রং তারা খুলে নিয়ে গেছে খুলে নিয়ে হাটের যেখানে যেখানে ব্লক হয়েছিল ওই ড্রেনে নর্দমা দেয় না ড্রেন যখন আটকা পড়ে তখন নর্দমা দেয় আমার যে রকগুলো তিনটা ব্লক আসিল একশো পার্সেন্ট আর দুইটা আসিল আরও কম কম এখান থেকে রক নিয়ে ওই রক যেখানে ব্লক হয়েছে সেখানে তারা কালভার্ট বানাইছে কালভার্ট বানাইয়া এই রকটা সেখানে ফিট করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে পরিশ্রম আমি এখন করি এই বয়সে সারা দেশ পুরো জাতি পুরো বিশ্ব বলে যে এই বয়সে এই লোকটা এত খাটনি কিভাবে করে তখন 
যখন বুক কেটে ফেলা হলো এখন ডাক্তাররা বলছে সবসময় সিটে হয়ে শুইতে হবে ভাই সিটে হয়ে শুই শুই আমার ঘুম আসে না যত চেষ্টা করি আমার ঘুম আসে না এখন পরের দিন ডাক্তার আসলো আসার পরে বললাম আমার কালকে রাত্রে ঘুম হয় নাই কেন আমি বললাম ভাই আমি সবসময় ডাইন খাইতে শুই অভ্যাস হয়ে গেছে এখন আমি সিট হয়ে শুইলে আমার ঘুম আসে না এখন আমি করবটা কি পুরা ডাইন খাইতে এখন হইতে পারবেন না পুরা ডাইন খাইতে এখন হইতে পারবেন না আপনাকে সিট হয়েই শুইতে হবে তবে এইখান দিয়ে একটা বালিশ বাম দিকে পিঠের সাথে একটা বালিশ লাগাই রাখবেন যাতে আপনার শরীরের প্রেশারটা ডান দিকে থাকে বাম দিকে হাটের উপরে আল্লাহু একবার আল্লাহু একবার আজকাল ডাক্তারদের কাছে যান আপনার শরীরটা মোটা হয়ে গেছে মুটিয়ে গেছেন আপনার লিভারে চর্বি জমে গেছে হার্টে বালবে চর্বি ক্যালোরি জমে গেছে এখন শরীরটা ম্যাচ ম্যাচ করে কয়েক কদম একটু জোরে হাঁটলে আপনার নিঃশ্বাসগুলো বড় হয়ে যায় এমন অবস্থা আছে তো আছে তো দেখুন লে নফসে কে আলাইকে হাক করুন তোমার নফসের তোমার শরীরে একটা হক তোমার উপরে আল্লাহ রেখেছেন নফসের হক কি সময়মত খানা দেবেন পরিমিত পরিমাণ পরিমিত পরিমাণ ভাবে তাকে খানা দেবেন বাঁচতে হলে খাওয়া লাগে বাঁচতে হলে শিয়াল কুত্তা বাসার জন্যে খায় কিন্তু আল্লাহর বনি আদম একজন মানুষ সে বাসার জন্য খায় না সে নিয়ত করে আমি যদি বাঁচি আমাকে নিয়ে ইসলামের কিছু কাজ হবে আমি যদি বাঁচি আমার শরীরটাকে আমি যদি বাঁচাবার চেষ্টা করি সুস্থ রাখতে পারি আমি পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়তে পারব আমি তাহার যদি উঠতে পারব আমি কোরআন তালাহ করতে পারব আমি দায়ী আল আল্লাহ হিসাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দিনের পক্ষে কথা বলতে পারব এগোতে পারব কাজ করতে পারব আল্লাহ তুমি আমাকে সুস্থ রাখো এই নিয়োগ করেন তাইলে আল্লাহ বলবে যে এর সব এনার্জি ফিটনেস কর্ম তৎপরতা শারীরিক সামর্থ্য সব কিছু সে আমাকে অফার করেছে অফার করেছে তাকে সুস্থ রাখলে সে আমার দিনের পক্ষে কাজ করবে আল্লাহ আপনার লঞ্জিভিটি বাড়িয়ে দেবে আল্লাহ আপনার হায়াত বাড়িয়ে দেবে আল্লাহ আপনার সুস্থতা বাড়িয়ে দেবে এই কথা কি আপনাদের বিশ্বাস হয় আসেন নবীজি বলেছেন তোমরা যখন খাইতে বসবে তখন তোমার পেটে জায়গা যদ্দূর আছে ক্ষুদা যতটুকু আছে ক্ষুদার অর্ধেক পেটের অর্ধেক হাফ প্যাট হাফ প্যাট অর্ধেক এটা খাদ্য খাও রইল কত অর্ধেক এই অর্ধেকের সাইরে না পানি দিয়ে বরট করো ওইল কত বারো আনা খালি রইল কত এক ভাগ চাইরে না এইটারে কিছু দিও না এইটা খালি থাক তোমার কাজের সুবিধা হবে তোমার রুকু সেজদার সুবিধা হবে মা ডি কাটলে মা ডি কাটার সুবিধা হবে নাকি ধান দাইতে গেলে ধান দাওয়ালে সুবিধা হবে আর ভাই খায় তো খায় বাঙালিয়ে কয় কিরে ভাই আর দিতাম নি কয় সারে ভাই জায়গা আসে নি জায়গা থাকলে আর একটু দে ঠিক কিনা বলেন আগের বুড়া বুড়িরা কইত ভাতে মেশা তেলে কাঁচা দেখেন সময় এসে গেছে এগুলো সময় আসলে কথা বলে যার জন্য আমি বলেছিলাম তুমি এইভাবে যদি খানা খাও তাহলে রোগ ব্যাধি তোমাকে সহজে আর সালা একটার মধ্যে যদি আপনি হত্যি দিন সন্ডি সন্ডি তুষ ভরেন আর করাতের গুড়ি সন্ডি সন্ডি ভরেন তাহলে সালা বোধা বেশি দিন টিকবে এমন একটা সোজা এটা তো এমনি চাপে চাপে কয়েকদিন পরে ফেটে যাবে ঠিক কি না বলেন আপনার জোলা ডাও তো একটা সালা সন্ডি সন্ডি ঘুরাইয়েন না ডিলা ডিলা পুরান তাহলে আপনার বস্তা টিকবে বস্তার বান টিকবে বস্তার ধারণ গ্রহণ সব কিছু টিকবে সব কিছুর লাইফ বাড়বে কিন্তু এই যুগে একজন মানুষ এই অনেকে বেশি খেয়ে অকালে মরে বেশি খেয়ে অকালে মরে আবার কিছু মানুষ না খেয়ে অকালে মরে বাংলাদেশে 
এখন এক দল বেশি খেয়ে মরতেছে আর এক দল না খাইয়া মরতেছে কিন্তু কোরআন কি বলে নবী কি বলেছেন লে নফসে কালাইকে হাক করুন তোমার নফসের তোমার শরীরে একটা হক তোমার উপরে আল্লাহ রেখেছেন বলে যাও যা তো কালাইকে হাক করুন তোমার বিবির একটা হক স্ত্রীর একটা হক আল্লাহ তোমার উপরে ফরজ করেছেন বলে আওলা দে কালাইকে হাক করুন তোমার ছেলে মেয়ের একটা হক তোমার উপর আল্লাহ রেখে দিয়েছেন বলে জি রা দে কালাইকে হাক করুন তোমার পাড়া প্রতিবেশী দানে বামে যারা আছে তাদের একটা হক আল্লাহ তোমার উপরে রেখে দিয়েছেন হাতে কুল্লা জি হাক্কিন হক্কু হা সুতরাং তুমি নিজেও বাস তাদের ব্যাপারে হক আদায় করো ভাই কিছু স্বামী আছে বউ কিলেন না বউ মারে হয়তো আপনাদের মধ্যে নাই নুনের থেকে চুন বেশ কমইলে ভাই রে ভাই কিল যে কিল এরা পুরুষ নয় এরা কাপুরুষ বোরে কিলান লাগে না ভাই আপনি যদি কাপুরুষ না হইতেন তাহলে আপনি বোর গায়ে হাত তুলতেন না আদমের বাঁকা হাট দিয়ে মাইওয়ালা বানাইছে জানেননি আদমের সিনার বাঁকা হাড় এটা দিয়ে অখালা কামিন হা যাও জাহা অবাসা মিন হুমা রিজালান কাশি রাম সা আদমের বাঁকা হাট দিয়ে আল্লাহ হাওয়াকে বানিয়েছেন যার জন্য নারী তারা ন্যাচারেলি ফেত্রতি একটু বাঁকা এখন এই বাঁকারে যদি যেইভাবে আসে এইভাবে রেখে আপনি কাজে লাগাইতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা কোনো গাড়ামি তেড়ামি বিটকেমি নাই এটা যেই অবস্থায় আছে এই অবস্থা আপনাকে মেনে নিতে হবে বৌকি দেয় যারা তারা আমার দৃষ্টি দৃষ্টিতে কাপুরুষ দি গ্রেট আমার বিবাহিত জীবন এখন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর হবে বেশি হবে আরো বেশি সাইটের কাছাকাছি হবে ভাই আমি তো কোনোদিন বউ কি লাই নাই এটা একটা রেকর্ডও নাই এমনকি বউর সাথে ঝগড়াও করি নাই এটারও রেকর্ড নাই কিন্তু কিছু কাপুরুষ আছে গড়ে আইডে চিল্লাই বৌরে কি লাই মেয়েরে কি লাই ছেলেরে কি লাই এরা আসলে মানুষ নামের অযোগ্য কুকুরে নিজের বাচ্চারে কামড়ায় লাথি মারে নাকি কিন্তু আপনি তো মানুষ আর সফল মাকলুকা আপনার বীর যে আপনার স্ত্রীর গর্বে আল্লাহ যেটা দিয়েছেন সেটা আপনার জীবনের একটা অংশ আগামী দিনে সে আপনার মিরাজ বহন করবে আপনার উত্তরাধিকার ধারণ করবে আপনার শূন্য স্থান পূরণ করবে এখন কিছু বাপ মা আছে দরকার ছেলে মেয়ের লগে গাডর গাডর করে বেদার কর কাডর কাডর করে আপনার মধ্যে নাই কিছু বাবা আছে তো কাডর কাডর খেটখেডিয়া খেটখেডিয়া ওদের পোলাবান কিন্তু অবাধ্য বেশি হয় গাড়ুয়া বেশি হয় কারণ বাবার খেটখেডা নিয়ে খেটখেডা নিয়ে লেবু বেশি কসলাই দে মিডে হয়ে যায় নাকি তিতা হয় তাহলে বউরাও বেশি কসলাইয়ের না বাচ্চাদেরকেও বেশি কসলাইয়ের না আপনাদেরকে এইটা বুঝতে হবে যে এই বাঁশটা মাথাটা একটু বাঁকা এখন আপনি এই বাঁশটাকে যদি বাঁকার কাজে ব্যবহার করতে পারেন করেন আর যদি সেটা না পারেন একদিন এই ডারে আমরা যদি এই বাঁকা ফিরে ইতে চান এটা ভেঙে যাবে মস্কায় যাবে ফেটে যাবে কিন্তু আপনি পারবেন না ঠিক কি না বলেন এখন বউকেও তো তৈরি করে নেওয়া লাগে দুনিয়ার সব কিছু মার্কেটে রেডিমেড পাওয়া যায় কিনেই ব্যবহার শুরু করা যায় একটা জিনিস রেডিমেড পাওয়া যায় না হেডে হইল বউ কি একটা পণ্য দুনিয়ার বাজারে রেডিমেড পাওয়া যায় না এইটাকে কিনে মোহরানা দিয়ে নিজের ঘরে এনে নিজের চাহিদা মতো তৈরি করা লাগে আর আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন ম্যাটারিয়াস দিয়ে বলেছে আপনার একটা কথা প্রথম তার সাথে আপনার মধুর সম্পর্ক থাকতে হবে মধুর সম্পর্কটা যদি থাকে দিকে লক্ষ্য করেন স্বামী স্ত্রী একে অপরের সম্পূরক একে অপরের বন্ধু একে অপরের পরিপূরক অন বেডা ঘরও আইলি বেডি থুরথুর করে কাঁপে এরে জানি কি কয় না জানি কিল শুরু করে 
নাগালহাটে তফসির করি ভাই নাগালহাটের বুড়িয়া দুই একজন এখনো আছে আছেন নি দুই একজন এখনো আছে এটা কালের সাক্ষী মহাকালের সাক্ষী একজনে তালাক দিছে তালাকের মশলা তো আমার কাছে সব সময় আসে ভাই সহজে দেই না কারণ আমার সময় কম সময় কম তখন শ্বশুর শাশুড়ি নাম হইল রসুমা খাতুন আর বেটার বোন নাম হইল অজুফা খাতুন বোন নাম অজুফা খাতুন শাশুড়ির নাম রসুমা খাতুন মনে রাখেন বোনের প্রথম কি দিয়েছে কি নামের পরে কতক্ষণ লাঠি দিছে বউ যখন এই জারুয়া তুই আরো এইভাবে মারস একটু আগেই কিছু কিন্তু হাড় বাঁকা হাড় বাঁকা তোর জারুয়া কইল কেন যারা বউ কন্ট্রোল করতে পারে না তারা পুরুষ নয় তারা কাপুরুষ তারা মানুষ নামের অযোগ্য এইভাবে দাম্পত্য জীবনে অসুবিধা হওয়ার কথা না ভাই বাঁশ যতই বাঁকা হোক একবারে সোজা না হইলে একটু আগুনের শেক দেন না নাকি আগুনের শেক তারপরে একটু টানেন পরের দিন আবার একটু টানেন তারপরের দিন আবার একটু টানেন বাঁশ তীরের মতো সোজা হবে নাকি হবে না আপনি একবারে একদিনের কি লিয়ে যদি এটারে সোজা করতে চান মৎসর করে ভেঙে যাবে কিন্তু আপনি সোজা করতে পারবেন না আগেই বলেছি জিনিসটাই বাঁকা ন্যাচারালি বাঁকা হাতটাই বাঁকা যেটা দিয়ে নারী সৃষ্টি করা হয়েছে এটাকে আপনি ঠিক মতো সাইজ করে পারফেক্টভাবে যদি নিজের সাথে ফিট করতে পারেন তাহলে দুই দেহ এক মন দুই দেহ এক মন স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে কোনো পর্দা কোনো পর্দা থাকে না যার জন্য আমি বাচ্চাদেরকে যত মধুর ব্যবহার করবেন আবার এসেন হুসকি দি কাঁধে উঠাইয়েন না দেখছেন হুসকি দি কাঁধে উঠানো যাবে না মাঝে মাঝে আবার ওই মেডিসিনও একটু যদি কম দমকান সহজে দমকান না বাবা টাবা এগুলো বলে আদর করেন তাইলে একদিন ধমক দিলে কিন্তু কামই যাইব আর সারাদিন যদি দমকান সারা জীবন ধমকাইবেন ওলাই কেব বুড়িয়া জারুয়া হাগল হয়ে গেছে এই কথা কই কি এগুলো সাইকোলজি অস্বীকার করার উপায় নাই আল্লাহর কোরআন নবীর প্রত্যেকটা হাদিস সব কিছুর সাথে বিজ্ঞান আছে দর্শন আছে ফিলোসফি আছে যুক্তি আছে সায়েন্স আছে আল্লাহ নবীর কথার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক একটা কথাও নাই অযৌক্তিক একটা কথাও নাই হারা জীবন আপনি কাল রাগ হইবেন আপনার মুখের দিকে চাইলে আইসে রে আইসে রে জানি কি দেয় নাকি এই ছেলে বদ মেজাজি হবেই হবে বাবার অবাধ্য হবেই হবে কোনো সন্দেহ নাই মাঝে মাঝে মারণ লাগবে না কিছু করা লাগবে না একটু চোখ গড়াইলেই দেখবেন কামই গেছে কামই গেছে বিবির মারা লাগবে না বাচ্চাদেরকেও মারা লাগবে না আবার নবী মাঝে মাঝে বিবির সাথে মস্কারি করতেন মাঝে মাঝে কিভাবে একদিন মেয়ে জামাই আলি চিনছেন তো সবাই পড়েন রাজি আল্লাহ আনহু কাররাম আল্লাহ অঝা আলি রাজি আল্লাহ তালা আনুকে নিয়ে এক দস্তরখানে শ্বশুর জামাই আর কি খুরমা খেজুর খাইতেছেন অন্য বিজিও খান এক থুবেতন লই আলিও খায় এখন আলিয়ে যেমন খেজুর খাওয়ার সময় একটু এইদিক ওইদিক চায় নবী নিজের ভাগের বিশি ওই আলির দানার লগে থই বুঝতে পারছেন তো আলি তো খাইতে এখানে বিশিগুলা নিজের দস্তরখানের এই পাশে রাখছে এখন নবীজিও খাই এবগা দুগা নবীজি নিজে জায়গা রাখছে যখন তো আলি একটু অমুই হমুই খাই দানা আলির ভাগও রাখছে খানা যখন শেষ হয়ে গেছে নবীকে মা গো মা বাবা রে বাবা কতগুন খাজুর খাইস আলি ওকে আব্বু কেমনে বুঝলেন কা দানা সাক্ষী আছে তোর খাজুরের দানা বেশি আলি এ কয় আব্বা আমি তো দানা সহ খাই নাও আব্বা আমি তো দানা সহ খাইনি আমি দানা ফেলে খাজুর খাইছি শ্বশুরের কেমন মাইক দিছে কর 
কুচুর সাইছে আর ইটা হইলে আপনি দানা সহ খাইছেন কিন্তু নিজে হিটা কয় না বেয়া ডুবি হয়ে যাইব এই জন্য কইতে আসে কি আলি কিন্তু দেখছে আব্বা কাবাইটা করে আলি ধরা যায় নাই আল্লাহ আকবার এটা ইসলাম এগুলো সুন্না আপনার জীবনের জীবনকে গঠন করতে চান পরিবার গঠন করতে চান দেশ সমাজ গঠন করতে চান মডেল হিসাবে নবীকে সামনে রাখেন আর আল্লাহ নির্দেশনা কোরআনকে সামনে রাখেন আল্লাহর কসম কোনো জায়গায় কোনো চাকা জাম হবে না কোনো ক্রাইসিস হবে না কোনো দুর্গ দুর্গতি দুর্বিষ অবস্থা আসবে না তিরিশ বছর তো আল্লাহর জমিনে কোরআনি খেলা হচ্ছিল আমি কি ঠিক বলেছি খোলা পায়রা আসি দিনের তিরিশ বছর চুরি আসিল জেনা আসিল দর্শন আসিল ব্যবসার আসিল মদ জুয়া এগুলো আসিল ভাই মাদক কারবারি মাদক সম্রাট তাদের তালিকা সরকারিভাবে এই পর্যন্ত পাঁচবার আপডেট করা হয়েছে মানে বিদেশ থেকে বেশি মদ যারা বেশি নেশাইয়া বা নেশাইয়া বা যারা আনে পাঁচবার আপডেট করার পরেও পাঁচশো বার একজন ফার্স্ট হয়েছে হে কিন্তু সরকারি দলের এমপি এবার কোন যাইবেন সরিষার তালে ভূত দৌড়ায় কি সরিষার মধ্যে যদি ভূত হয় তাহলে আমরা দৌড়াইবেন কি সময় খারাপ কথা তো বেশি কইতাম হারি না অল্পতে বুঝি লইসেন তো অল্পতে বুঝি লইসেন তো একদিকে সম্রাট আর একদিকে ক্যাসিনো সম্রাট ইয়াবা সম্রাট তাদের জামিন হয় আলন্দের জামিন হয় না ঠিক কিনা বলেন দুঃখ কোথায় রাখি ভাই দুঃখ কোথায় রাখি সিরিয়াল ধর্ষণ যারা করে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মিলিয়ন নয় বিলিয়ন নয় ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা যারা বিদেশে পাচার করেছে তারা দিব্যি রাস্তায় হাঁটতেছে তাদেরকে কেউ কিচ্ছু বলে না পুলিশে দেখলে আরো ঠেক দিন আতি দেয় সার কি কিন্তু যারা আল্লাহ দিনের কথা বলে যারা দায়ী এল আল্লাহ তারা আজকে কি অবস্থায় আসে হয় ঠিক হওয়া লাগবে নয় ফেরাও নমরুদের মতো বাঁশ ডলা খাওয়া লাগবে বাঁশ ডলা বুঝেন তো আমাদের দেশে এক সোরা ছিল নাম কইতাম ন সেই ব্রিটিশ আমলে বয়স তখন আমার বেশি না একজনকে খুন করছে খুন করণের পরে খুন করি তার মরা লাশ আঙ্গবাই রূপ কিনার সত্তর হুইরো কচুরি হানার বোতের বিট্টে ইয়ো বোতের বিট্টে তালের কোদা দিয়ে আনি হিয়ানো থুইছে ব্রিটিশ আমলে কিন্তু মানুষ মাইললে বিচার হইত কি পাকিস্তান আমলেও কিছু হইত অন কিছু হয় না অনেক অনেক উদাহরণ অনেক অনেক উদাহরণ আছে বিশ্বজিতের পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের এখানে দিনের বেলা রামদা দিয়ে কোবাইয়া জায়গায় মারিয়া লাইছে তাদের ফাঁসি এসে যে লইছে সব নিজের লোক সব নিজে করল জাজিরা এই কথাটাই কৈছিল দোজ আর মেন অফ প্রাইম মিনিস্টার অনেকে বুঝে গেছেন তো এখন ওই রামগঞ্জ থেকে পুলিশ আসছে পুলিশ এসে আসলে জিজ্ঞাসা সন্দেহ করছে যে কাম কিন্তু হিজে এ করছে লগে আরো যে লইছে তিন চার ডার দুগা হেজে আজই গেছে পরে হুইছি ওকে বলা যায় বিয়া করছে বলা পরে তার সন্তান রাও বেড়াইতো ডেড়াইতো আইতো কারণ শাস্তির মেয়ে এত ওভার হয়ে গেছে নাম কইলাম না কিন্তু যারা খুন করেছে তার নামও বললাম না যারা করেছে পুলিশ এমন বাইরে কিল রে কিল লাতি রে লাতি কয় না ইয়ারের কাছে তোরা দুগা বাঁশ লই আয় মসজিদের এসে গিরা আলা বাঁশ আসিল ভাই এখন হেঁ তোর গিরে আলা বাস আমি হেতারে বাঁশ ডলা যাম শুরু করছে কয় তোরা আর আর মারিস না আমি মরিস 
শরীফ মিয়ার আর কিছু কথা হচ্ছে শরীফ মিয়ার নাম জানেন তো গাজীপুর হাই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন দীর্ঘদিন এই এলাকার ইউনিয়নের সার্থক চেয়ারম্যান ছিলেন শরীফ মিয়া ব্রিটিশ আমলের বিএ বিএড বিএ বিএড ছিলেন শরীফ মিয়া আর এক আর একার কথা হইতো তোর আর মারি হালাইস না তোমার শরীফ মিয়া রে বলাইছে কয় আপনার লগে কানে কানে কই লাস্ট সত্তর হুই লাস্ট সত্তর হুই ভাই আহ গেছিলাম লোটি টোকাইতাম সত্তর ভাই ভাই জম দেয় পুরুষ আধার আমি খেতের মধ্যে টক্কা দিই হরি বাজাল খেতের বৃত্তি দিই রাস্তা দুটি বাইর দিকে দিছি দৌড় পরে দেয় পুলিশ মানুষ চেয়ে শুধু সত্তর ভাই পুলিশের নামই তালের ওই হেনার বুত বুর এটা কাডি লাশ বার করছে মুরব্বীরা দুই একজন হয়তো শুনছেন আমি দেখছি তখন এই বাঁশ দলা দি আসামি বার করছে এই যুগে বাঁশ দলা ব্যাগ নির্দোষ মানুষের উপরে দোষের উপরে কোনো বাঁশ দলা নাই কি না বলেন আল্লাহ পাক আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন আজকের জন্য দূর আপনারা সুন্নত পড়ে নিন অমা আলাই নাই ইল্লাল মালাগ ও আখের দাওয়া না আমি